வணக்கம் அலர்ஜெரிக் ரிகினிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாதி வந்து இருக்கு அது வந்து மூக்கு ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜி அதாவது ரெஸ்பெக்டரி ட்ராக்டில் நாசில் கேவட்டி ஏரியாவில் வந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு அலர்ஜி அந்த நாசில் கேவட்டியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அலர்ஜி தான் ரொம்ப இம்சப்படுத்தும் அப்போ ஒருத்தர் யூடியூப்பில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அது சரியாகுமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அவருக்காக அந்த வீடியோ வந்து போடுறேன் இதுக்கு நிறையா ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலர்ஜிக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவ்வளோக்கா இல்லை மைனம் சொல்லி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க விளக்கம் போட்டிருப்பாங்க ஹோமியோபதியில் தீர்வு இருக்குங்களா ஏன் வந்து கேட்டிருந்தாரு கண்டிப்பாக ஹோமியோபதியில் தீர்வு இருக்குது இயற்கையான மருத்துவத்துலேயும் உணவு மருத்துவத்துலேயும் கண்டிப்பாக தீர்வு வந்துருக்கு இந்த அலர்ஜி என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த முறையில் நீங்கள் வந்து வைத்தியம் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அது போக பிராணயாமம் இருக்குல்ல அந்த பிராணயாம பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவுமே உங்களுக்கு இது முழுமையான தீர்வு வந்து வரும் அப்போ குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்க பிராணயாமம் செய்ய முடியாது இப்போ பிராணயாமம் செய்ய முடியாதுனால அடிக்கடி தும்மல் வர்றது நேஷனில் வந்து அரிப்பு ஏற்படுறது மூக்கில் வந்து நமச்சு ஏற்படுது அந்த மாதிரி ரெட்டி சாத்து கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெட்டி சாத்து தெரியுது இல்லை என்ன அரிக்கு ஒருத்தமா அடைச்சிக்கிட்ட மாதிரி இருக்கிறது நுனி மூக்கு நுனி மூக்கு மட்டும் நுனி மூக்கு மட்டும் நாடுகிற மூக்கு மட்டும் அரிக்கிறது இதெல்லாம் ஏற்பட தொடங்கும் இந்த மாதிரிலாம் அரிப்பு இதெல்லாம் ஏற்படுது எல்லாமே என்னத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த உள்ள ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஒரு தூசி ஏதாவது பட்டா கூட என்ன இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கே அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து அதிகமாகும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இந்த அலர்ஜி இருந்து சில பேர்த்துக்கு சைனஸோட சேர்ந்தும் வந்து கஷ்டப்படும் சைனிட்டிஸ்டும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்து உங்களுக்கு வந்து கஷ்டப்படுத்தும் அப்போ இந்த அலர்ஜி யூனிட்டிஸ்னால காற்று சின்னூண்டு காற்று பட்டா கூட என்ன ஆயிரும் அது வந்து நமச்சல் அதிகமாக கொடுத்து இம்சை வந்து ஏற்படுத்தும் கஷ்டத்தை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்போ அது அது ஒரு சில நேரத்தில் வந்து கண்களில் உங்களுக்கு இல்லை தலையில் வலிக்கிற மாதிரி தலை நீர் கொடுத்துட்ட மாதிரி கண்ணில் இருந்து நீர் வழிகிற மாதிரி கண் ஓந்து போகிற மாதிரி கண் வறண்டு போகிற மாதிரி அப்படி சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உடம்பில் வந்து மாற்றி மாற்றி எடுத்துருக்கோம் அதில் மூக்கில் ஏற்படக்கூடிய நமைச்சல் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் இந்த மூக்கில் ஏற்படும் நமைச்சல் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்து கஷ்டப்படுத்தும் அதனால தான் மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எப்படா இது வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மூக்கு குழந்தைங்களாம் இருந்தாங்கன்னா குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க மூக்கை போட்டு சோண்டி சோண்டி தேவையும் தேப்பாங்க அப்போ டேஸ்ட் இருக்கும்போது அவங்களால நிம்மதியாகவே இருக்க முடியாது என்னடா நிம்மதியாகவே இருக்க முடியும் சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்போ பெற்றவங்க பார்த்து பெற்றவங்களும் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க அது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தூசிகள்லாம் பார்த்துக்கணும் உங்களுடைய ஃபேன் இருக்குல்ல அந்த ஃபேனில் கூட தூசிகள் வந்து இல்லாத மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் துளசி தண்ணி அவங்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்கணும் சரிங்களா துளசி தண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு எலுமிச்சம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் அப்புறம் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு மிளகு ஒரு இன்ச்சு அளவுக்கு ஒரு இன்ச்சு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு நல்லா அரை லிட்டர் சுண்ட வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு குழந்தையா இருந்தால் ரொம்ப குழந்தையா இருந்தால் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் கொடுக்கலாம் அப்போ அதுக்கு இந்த அளவுக்கு பண்ணுமா இதுதான் ரேசியோ இந்த ரேசியோ அளவை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு குழந்தைகள் கம்மியாக செய்யணும் அப்போ ஒரு டம்பத்துக்கு எவ்வளோ போடணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி அரை லிட்டர் சுண்ட வைக்கிறதுக்கு இந்த அளவு போடணும் அப்படின்னா ஒரு டம்ளருக்கு எவ்வளோ போட்டால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஒரு லி ஒரு டம்ளருக்கு அந்தளவுக்கு போட்டீங்கன்னா அப்போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது நமைச்சலை வந்து என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்து வந்து விடும் இதே பெரியவங்களாக இருந்தாங்கன்னா இப்போ பிராணியாமங்களாம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணும்போது நல்லா சரியாகும் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த நாசில் வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடியது சரிங்களா நாசில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டி உப்பு போட்டு தண்ணியில் நீங்கள் இது பண்ணி இந்த மூக்கு வழியாக தியானகத்துக்கு விதத்துலலாம் கொடுப்பாங்க ஒரு கப்பு மாதிரி இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நாசில் வழியாக அலர்ஜி தன்மையை சுத்தப்படுத்தி மூக்க சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இதை சரி பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் இயற்கையாக சேர்ந்து நீங்கள் பயணிக்கும் போது கண்டிப்பாக இதை சரி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது வேறு எந்த விதமான செயற்கையான விஷயத்துலையும் இதற்கான வாய்ப்பு வந்து இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் இல்லை ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த அலர்ஜி அப்படிங்கிறத போக்குறதுக்கு இயற்கையில் பயணம் பண்ணும்போது மட்டும்தான் அதுக்கு தீர்வு வந்து வரும் அப்போ தண்ணியாக மூக்கில் ஒழுகிட்டே இருக்கும் சில நேரத்தில் மூக்கு செவந்து போய் அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நமச்சிக்கிறது எந்த
விலங்குகள் மூலமாக வருது குப்பை கூடையே வாழக்கூடிய விலங்குகள் மூலமாக வர்றது இந்த மாதிரி தன்மையில் வந்து உங்களுக்கு இந்த அலர்ஜி வந்து வரும் அப்போ அலர்ஜி வரும்போது தண்ணியில் வந்து தண்ணி விழுகிறது மூக்கில் ரன்னிங் நோஸ் வர்றது அதுக்கப்புறம் இச்சி த்ரோட்டு தொண்டில் வந்து ஒரு மாதிரி கலகரப்பாக இருக்கிறது மூக்குலேயே வந்து அடிப்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஏற்படுத்த தொடங்கும் அப்போ இதெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் முத நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் விலங்குகள்லாம் வீட்டில் இருந்தால் அந்த விலங்குகளை வெளியே வளர்க்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் தூசி துப்பட்டா அவெல்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபேன்லாம் அழுக்கிறதுனா அந்த நூலாமெல்லாம் அடைச்சிருப்பாங்க நூலாமெல்லாம் தொடச்சிடணும் படுக்கையில் உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கலகாணி பெட்ஷீட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா துவச்சி பயன்படுத்தக்கூடியதாக பண்ணணும் சரிங்களா அழுக்கான துணிகளை வந்து அதிகமாக போட்டு காற்று மாசுபடுத்தக்கூடிய தன்மை வச்சுக்கூடாது ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கிற மாதிரி இரவில் தூங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து செய்யணும் பெரியவங்களாக இருந்தாங்க கொஞ்சம் புரியக்கூடிய வயசு வந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு பிராணயாமம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்போ யோகா இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் மூக்கு வழியாக தண்ணி விட்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை வந்து சொல்லித்தரணும் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிடும் இதோடு ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுத்துக்கிறதுனாலும் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு வைத்தியமாக இருக்கும் இந்த ஹோமியோபதி மெடிசன் மூலமாகவும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இதை சரி பண்ண முடியும் நேச்சுரோபதி ஹோமியோபதியும் சேர்ந்து இயங்குறப்போ மிக சீக்கிரமான தீர்வு வந்து இதுக்கு வந்து உண்டு சரிங்களா மற்ற மருத்துவத்தில் நீங்கள் போகிறப்போ தீர்வு தானே கேட்டால் கண்டிப்பாக சித்தா ஆயுர்வேதா இதுலேயும் கூட தீர்வு வந்து இருக்குது நீங்கள் அதில் போய் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் அலோபதி மருத்துவத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தீர்வு இருக்குங்கிறத நீங்கள் அந்த அலோபதி மருத்துவர்கள் தான் கேட்கணும் இல்லையா அது எனக்கு வந்து சொல்வதற்கு நமக்கு அதி அதிகாரம் கிடையாது சரிங்களா நேச்சுரோபதி மருத்துவர் ஒரு அலோபதி மருத்துவத்தை பற்றி பேசுகிறது சரியானது கிடையாது சரிங்களா நீங்கள் அவங்கள கேட்டு அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசன்ஸு எல்லாமே இருப்பாங்க நீங்கள் அவங்க கேட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கலாம் அதனால் அலர்ஜி போகிறதுக்கு முத பிராணயாமம் செய்யுங்க சுத்தமாக காற்றை சுவாசிக்கிறது பழகிங்க சுத்தமான இடத்துல தூங்குறதுக்கான வேலையை பண்ணுங்க வீட்டை எப்போதுமே சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க இது வெல்லுமா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு வந்து கொடுத்து உங்களுக்கு அறிவு தண்ணிகளை வந்து நீட்டு கொடுக்கும் சரிங்களா நன்றி வணக்கம் நாம் மீண்டும் ஒரு பதிவு சந்திப்போம் இது போல் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான சந்தேகம் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க நான் அது உங்களுக்கு விளக்கத்தை வந்து இது மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விடுறேன் அதை பார்த்து நீங்கள்